আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান যথারীতি গুড মর্নিং আপনারা যে যেখান থেকে আমাকে শুনছেন প্রত্যেকের সুস্বাস্থ্য কামনা করছি আর আমরা প্রত্যেকে ঘুম ভেঙে আমরা বারেন্দায় চলে আসি সরাসরি মনে হয় এক টুকরো সবুজের আশায় তো আমার বাচ্চাও উঠে চলে আসে তো একটু সবুজের মানে কাছাকাছি থাকার প্রচেষ্টায় বারান্দাটা এত সুন্দরভাবে ওরা বেড়ে উঠেছে আমরা না থাকার কারণে মনে হয়েছে ওরা ওদের মতো করে বেড়ে উঠেছে আমি অরেঞ্জ কালার একটা ফুল দেখেছি ওটা ডাল লাগিয়েছিলাম সেটাতে ফুল হয়েছে আর গাঁদা সাধারণত শীতের দিকে হয় এটা অফ সিজনেই হয়েছে এটা আমার জন্য বড় সারপ্রাইজ আর অলকান্দা যেটা সেটাতে অটোমেটিক অনেক ফুল থাকে আর নিচের দিকে আমাদের বেবি টিউগুলো এবং একটা ঘাস একদম বড় হয়ে আসছে আর তার মাঝখানে আছে পুত্তলিকা বিভিন্ন রঙের আর ওদেরকে একটু সাইড মানে সেটে দিব প্ল্যান করেছি সবুজ আর পাশাপাশি থাকার একটু প্রচেষ্টা ওরা সুন্দরভাবে বেড়ে উঠেছে আর এখান থেকে আমি কিছু পুদিনা পাতা কালেকশন করি যেটা আমরা ডিটক্স ওয়াটার তৈরি করি আর আপনাদের সাথে শেয়ার করব ডিটক্স ওয়াটারটা কতটা উপকারী এবং আমরা কেন খাচ্ছি এবং এটা স্বাস্থ্যের জন্য মোটা কমানো বড় কথা না সুস্থ থাকার জন্য এটা করছি এখানে আমার পান গাছটা খুব সুন্দরভাবে বেড়ে উঠেছে আর ডিটক্স ওয়াটার নিয়ে আপনাদের সাথে কথা বলছি সব সময় সব কিছু দিয়ে ডিটক্স ওয়াটার করা করতে হবে তেমন কোনো কথা না আমরা সকালে একটু ওম ওয়াটারও খেতে পারি সেখানে লেবু রসও অ্যাড করি আর ডিটক্স ওয়াটার তৈরি করে নেওয়া এটা রেগুলার বেজ আমি করছি তো পুদিনা পাতা ধুয়ে পরিষ্কার করে নেওয়া শশা গাজর না থাকলে আদা লেবু রস আর পিঙ্ক সল্ট যেটা বারবার বলি আমরা ইউজ করছি এখানে নর্মাল সল্ট হলো হবে আর পানি তো এগুলাই হচ্ছে ডিটক্স ওয়াটারের মেইন আর বাড়ি থেকে আমরা মরিচ নিয়ে আসছিলাম আর শশাটাকে অনেক সুন্দর পাতলা করে স্লাইস করে কাটা হলো যাতে সবগুলো নির্যাস চলে আসে আর আমার ভাগ্নে আমাকে হেল্প করছে কারণ আমরা বাসার কাজ সবাই মিলেমিশে করি কারণ এই কোভিডের মধ্যে সবাই মিলেমিশে কাজ করলে সবারই মন ভালো থাকবে একটু একটু কাজে সবাই সহযোগিতা করতে হবে আর লেবু রস ডিটক্স ওয়াটারের মধ্যে দিয়ে দিয়েছি শশা দিয়ে দিয়েছি পুদিনা পাতাটা একটু সুন্দর করে চিড়ে নিব আর পিঙ্ক সল্টটা আমি আগে একটু দিয়ে নিয়েছি এখন একটু সামান্য অ্যাড করব এক চা চামচ পরিমাণ পিঙ্ক সল্ট আবার নর্মাল সল্ট হলেই হয় হাফ চা চামচ সরি আর লেবুর স্লাইস করে কেটে দিই না লেবুর তিতা একটা ভাব এসে পড়ে আর এখানে গাজর অথবা বিট রুট দিলে সুন্দর কালার হতো আজকে আমার বাসায় যেটা আছে সেটা নিয়ে আমি তৈরি করে নিচ্ছি আর ডিটক্স ওয়াটার এটা স্বাস্থ্যের জন্য ভালো এবং অবশ্যই আমাদের পেটের জন্য খুব ভালো কাজ করে এটা আমি দশ মিনিটের মধ্যে খাওয়ার উপযোগী আর গ্রামে আমরা ওইভাবে করে সবাই ব্যস্ত ছিলাম যে যার মতো তো বাচ্চার মাথায় চুল রাখা একটা সুন্দর্যের ব্যাপার বাট এটাকে পরিচর্য করতে হয় মানে তো উকুন হয় শ্যাম্পু করার পরও কারণ এখন একটা বর্ষার সিজন চুলটা ভালো করে শুকানো হয় না অনেক সময় তো অয়েলিং করেও নিচ্ছি বাচ্চার মাথাও যথারীতি আমরা মাসে দুই তিনবার অয়েলিং করি ওইভাবে রেগুলার বেজে করি না অয়েলটা কারণ অনেক সময় আমাদের ঠান্ডা লেগে যায় তো গোসলের এক দুই ঘন্টা আগে চুলে তেল দিয়ে তারপরে শ্যাম্পু করাই দিলেও বাচ্চাদের জন্য ভালো এবং বড়দের জন্য আর হালকা পাতলা উকুন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকাটা উচিত আর উকুন কিছুটা চুলের জন্য ভালো ওই কারণে চুলের ম্যাসেজ বা ভালো করে হয় আর এর মধ্যে আমি কাঁচামরিচ নিয়ে আসছি সেটা আর বেশি সংরক্ষণ করব গাছ লাগানোর জন্য এটা বাড়ি থেকে আমার ননদ আমার ফুপু শাশুড়ি যে ননদ দিয়েছে আমাকে এটা আর এর মধ্যে আপনাদের সাথে শেয়ার করব দুপুরের রান্না তো আজকে আমি গরু মাংস রান্না করছি যথারীতি কোরবানির মাংস যেহেতু কোরবানি শেষ হয়েছে তো আমার শাশুড়ি আমাদের যতটুকু মাংস দিয়েছে এর মধ্যে কিছু অংশ আমি রান্না করে নিচ্ছি আর সরিষার তেল গরম মশলা পেঁয়াজ কুচানো হলুদের গুঁড়া মরিচের গুঁড়া ধনিয়া গুঁড়া জিরা গুঁড়া গরম মশলা যথারীতি থাকে আর গরু মাংস হাড্ডি সহ নেওয়া লবণ অ্যাড করে দিয়েছি এর মধ্যে আমরা বাটা মশলাও ইউজ করব তো আমি সব সময় একটু মেখেই বসাই তারপরে কষিয়ে একটু পানি দিয়ে শেষ করি আর এর হাড্ডি থাকলে কষানোর ব্যাপার অনেক সচেতন হতে হয় নয়তো হাতের মধ্যে লেগে যায় বা নখ হলুদ লেগে যায় তারপরও রান্না বান্না করতে হয় হাত মেখেই আমি করি আমার ভালো লাগে আর রান্নার টেস্ট হয় এবং এটা অনেকক্ষণ সুন্দর করে গরম মাংস একটু সময় লাগে এবং মশলা অনেক বেশি লাগে খেতে অনেক টেস্ট হয় গরম মাংস 
আর মেখেই আমি করি এটা আমার বাসায় আমার বাচ্চার বাবা খেতেও পছন্দ করে তো এরপরে আমরা কষিয়ে নিতে নিতে ঝোলটা কমে আসে তারপর মা যেহেতু হাত দিয়ে আমি পানি অ্যাড করে দিয়েছি গরম পানি যাতে এটা সিদ্ধ হতে একটু কম সময় নেয় এবং ঢেকে দিব ঝোলটা একদম শুকিয়ে আসলে রান্না উপযোগী হবে এবং আপনাদের সাথে সেটাই আমি শেয়ার করছি তো গরম মশলা বা এমনিতে যে কোনো মশলায় গরম মাংসতে একটু সব কিছু মিলিয়ে রসুন পেঁয়াজ আদা জিরা ধনিয়া গুঁড়া মরিচের গুঁড়া অ্যাড করে দে লবণ স্বাদ মতো তো সব কিছু একদম মাখানো হলে খুব ভালো হয় অলরেডি আমাদের রান্না শেষ তো মাংসের মধ্যে দু একটা হাড্ডি না হলেই নয় তো আমরা বড় বড় হাড্ডির কিছু অংশ মাংসের সাথে অ্যাড করেই রেখেছিলাম যাতে খাওয়ার সময় একটু বড় হাড্ডিও পেতে পারে আর এটা কোরবানির সময়ই বিশেষ করে হয় আর মাংস তখন রান্নাও করা অনেক বেশি ইজি হয়ে যায় তো আমার দুপুরের রান্না আমরা করে নিয়েছি আর অনেক দিন পর বাড়িতে আসার কারণে অনেক কাজই জমে থাকে সবগুলো করে নিচ্ছি আজকে সকাল থেকে উঠে একটার পর একটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সব কিছুই করে নিচ্ছি আর এর মধ্যে আমি আবার রান্না করছি যথারীতি শাপলা শাপলা খুব সিজনালি একটা খাবার সব সময় তো আমরা খেতে পাই না বা কিনেও বাজারে এই এই সময়টা বর্ষা সিজনটাতেই এটা পাওয়া যায় আর শাপলা সিদ্ধ করে ভাপিয়ে নেওয়া বলে পানিটা ঝেড়ে দিব তারপরে জাস্ট পেঁয়াজ কাঁচা মরিচ দিলাম আর সাধারণত শুকনো মরিচ অ্যাড করেছি ঘানের জন্য জিরা দিব হলুদের গুঁড়ো মরিচের গুঁড়ো অ্যাড করবো নারকেলের বাটা ইউজ করব শাপলা ভাজিতে আমরা যারা বরিশালের বা আদার্স নারকেল বাটা ইউজ করে আমি একটু রেড চিলি অ্যাড করে দিয়েছি জিরা আমি অ্যাড করি ভাজিতে আমার ভালো লাগে এটা দিতেই হবে এমন কোনো কথা না না দিলেও টেস্ট আসবে তো শাপলা সিদ্ধ করে পানি ঝরিয়ে নিয়েছি আমি নারিকেল বাটা দিয়ে দিয়েছি নারিকেলের রস বা নারিকেল স্বাস্থ্যের জন্য ভালো অন্যান্য তিন জাপান মনে নারিকেলের তেল তারা সব খাবার ইউজ করে আর আমরা এখন গ্যাস্ট্রিক বা অনেক কারণেই নারিকেল খেতে চাই না বাট নারিকেল স্বাস্থ্যের জন্য ভালো এবং খাবারের টেস্ট অনেক বেশি আমি হয় তো এটা একদম মাখা মাখা করে আমি রান্না করে নিব ঝোলটা কমে গেলে খাওয়ার উপযোগী হয়ে যাবে রান্না করতে করতে দুপুর হয়ে আসছে এবং এর মধ্যে বাড়ি থেকে আসছে আমাদের কোনোই রূপচর্চা বা আদার্স কোনো টেক কেয়ার অত বেশি ছিল না তো আমি একটু ব্ল্যাক কফি হানি আর আমি সামান্য লেবুরা সেট করব কারণ আমি এই প্যাকটা হাত ইউজ করব পা ইউজ করব তো আমি একটু নারিকেলের বাটাও অ্যাড করব নারিকেলের যে তেল বা নারিকেল যে বাটাটাও আমাদের স্কিনের জন্য অনেক ভালো ময়শ্চারাইজের কাজ করবে আর আমি সামান্য লেবুটা সেট করেছি অনেকের মুখের স্কিনে অ্যালার্জি থাকলে লেবুটা বাদ দেওয়াটাই উচিত আর মাথা অয়েলিং করব যথারীতি তো আমি অলিভ অয়েল ইউজ করছি তো চুলে ওইভাবে একটু টেক কেয়ার করি না শ্যাম্পু করি রেগুলার বেস আর বর্ষার সিজনে অবশ্যই চুল শুকিয়ে নেওয়াটা জরুরি তো অয়েল লিঙ্ক করে নিচ্ছি বা তেল দিয়ে নিচ্ছি এরপরে আমি ঘরে উপায় কিভাবে স্কিন নিয়ে কেয়ার করি সেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করব ঘরের হাতের কাছে অনেক একদম দরকারি ইনগ্রিডিয়েন্টসেই থাকে সেগুলোই দিয়ে আমরা রূপচর্চা করতে পারি মুখে খুব নর্মাল স্কিন ড্রাই স্কিন এটা ইউজ করতে পারবে এবং সুন্দর করে ম্যাসেজ করে নেব যেহেতু আমরা গ্রামে ঘুরেছি অনেক দিন একদম রোদের কাছাকাছি ছিলাম একদম হাতের স্কিন মুখের স্কিন একদম লালচে হয়ে গিয়েছে এবং হাত নখের ওইভাবে কোনো পরিচর্যই আমরা করিনি কারণ বিভিন্ন জায়গা গিয়েছি ঘুরেছি এক্সট্রা করে আর কেয়ার করা হয়নি আমি দুইবার করে এটা ম্যাসেজ করে নিচ্ছি হালকাভাবে কারণ এখানে খুবই সফট সব কিছু ছিল এই কারণেই আর স্কিনের ফেজের স্কিন খুব সেন্সিটিভ এ কারণে আমাদের অনেক সেন্সিটিভভাবে এটা টেক কেয়ার করতে হবে আমরা চোখের এরিয়াগুলো বাদ দিয়ে মানে ম্যাসেজ করব আর আমরা যেহেতু রান্না করি অবশ্যই সান সানস্ক্রিম ইউজ করব আর হাত এবং পা শরীরের বড় একটা পার্ট সারা দিন আমার হাত দিয়ে আমি অনেক কাজ করি আমরা প্রত্যেকেই সেই কারণে হাতের একটু টেক কেয়ার করা দরকার তো নীল পলিশ যথারীতি তুলে নিব তাও তোলা হচ্ছে না আর হাত একদমই হলুদ হয়ে যায় অনেক সময় মশলা মাখিয়ে কাজ করি বা 
রান্না বান্না থাল পোলা ধোয়াট অনেক কাজ থাকে সংসারে এরপর ময়শ্চারাইজার করে নেব আমাদের পুরো শরীরের ভার বহন করে পা পা মানে অনেক দরকারি একটা পার্ট এবং আমরা একটু পায়ের টেক কেয়ার করতে পারি যত্ন নিতে পারি পা একটা মেসেজও দরকার একটু স্টিম ওয়াটার বা আমরা গরম পানি তো পা একটু রেখে উঠিয়ে নিতে পারি এরপরে আমি আমার হাত মুখ পা যথারীতি পরিষ্কার ক্লিন করে নেব আমরা ঘরোয়াভাবে সহজভাবে একটু স্কিন কেয়ারও করতে পারি তো কফি স্কিনে আমার শ্যুট করে এই কারণে আমি কফি মধু নিয়ে আলুর রস অনেক সময় শশা লেবু অ্যাড করা যায় তো ওই টিস্যু নিয়ে আমি সুন্দর করে মুখটা ক্লিন করে নিয়েছি তো হাত পরিচর্যার পরে আমি গোসল শেষ করে আপনাদের সাথে হয়তো শেয়ার করব বিকালের কোনো নাস্তায় তো হাত পায়ের একটু কেয়ার করে নিলাম ফেজের পাশাপাশি আমি হাত পাও মুছে নিলাম অনেকটাই বেটার তো গ্রামে গেলে যা হয় আর এর ফাঁকে আমি গোসল শেষ করে আপনাদের সাথে শেয়ার করব বিকালে আমি রান্না করছি পাস্তা তো আমি পুরো এক প্যাকেট পাস্তা নিয়েছি ব্ল্যাক কলইপ নিয়েছি চিংড়ি মাছ কেটে নিয়েছি মুরগির মাংস কেটে নিয়েছি গাজর নিয়েছি আমরা এখানে কোনো ক্যাপসিকাম ছিল না বাসায় বা টমেটো ছিল না ইউজ করিনি বাট যা আছে তাদেরও আমরা ঘরে বসে দিলে পাস্তা করতে পারি তো পাস্তাটা একটু ইয়ামি করার জন্য আমরা ঘরে থাকা ইনগ্রিডিয়েন্টসই ব্যবহার করব তো এটা সিদ্ধ হচ্ছে এর ফাঁকে আমি আবার শেয়ার করছি আমি কি কি লাগছে আমার আমি নারিকেলের দুধ নিচ্ছি এখানে আমি ক্রিম মিল্কও নিতে পারি মরিচ দু প্রকারে কাঁচা মরিচ চিজ নিয়েছি আমি যেটা বাসায় তৈরি করা আমার হাতে আর পাস্তাতে আমি একটু লবণ আর তেল অ্যাড করেছি যাতে এটা একটার সাথে একটা লেগে না যায় এবং আমি ভালোভাবে সিদ্ধ হয়েছে কিনা এটা চেক করে নিলাম এর মধ্যে আমি একটু বরবটি আর গাজর সিদ্ধর জন্যই দিয়েছি এটা অনেক সময় মাংসের সাথে ভেজেও ইউজ করা যায় তো সুন্দর একটা কালার এসেছে ভালো লাগলো দেখতে তো অন্য সাইডে আমি একটা কড়াইতে চিকেন তারপর পেঁয়াজ আমি একটু মশলাও অ্যাড করেছি এটার মধ্যে আমি বিভিন্ন ধরনের সস অ্যাড করব সয়া সস অ্যাড করব টমেটো সস ওয়েস্টার সস আর পাস্তাটাকে একটু ক্রিমি বেজ দেওয়ার জন্য আমি কেটে রেখেছি গার্নিশের জন্য ব্ল্যাক অলিভ আর মজার এলাচিস যেটা বাসায় তৈরি করা তো আমরা চাইলে টমেটো সসটা একটু বেশি ইউজ করতে পারি আর আমি যে নারকেলের দুধ করে রেখেছি সেটা অ্যাড করে দিচ্ছি এখানে ফুল ক্রিম মিল্ক ইউজ করা যায় এটা একটু শুকনো শুকনো হলে আমি পাস্তাটা দিয়ে দিব এটা আমি পানি ঝরিয়ে রেখেছি একটু ঠান্ডা পানি দিয়ে নিলাম এবং কড়াইতে দিয়ে দিই এরপর নেড়ে চেড়ে এর মধ্যে আমরা গোলমরিচ গুঁড়ো অ্যাড করবো লবণ কিন্তু আমি সিদ্ধ সময় দিয়েছি এখানেও হালকা লবণ অ্যাড করেছি অবশ্যই লবণ টেস্ট করে আমরা দেখে তারপর অ্যাড করব এরপর আপনাদের সাথে এটার সাথে ডেকোরেশন করতে কি কি লাগছে সেটাই দেখাচ্ছি তো আমি তো ঢেলে নিচ্ছি আমার মনে হচ্ছে একসাথে আমি বেশি করে দিয়ে তারপর দেখাই তো বাচ্চারা থাকলে বা বয়স্করা থাকলে পাশের মধ্যে একটা নাস্তার প্রিপারেশনে পাস্তা খুব ভালো কাজ করে এবং একটা পেট ভরে যায় একটু খেলেই তো আমি সবটুকুই ঢেলে নিচ্ছি এবং এর উপরে আমি কি কি দিয়ে ডেকোরেশন করছি বা গার্নিশ করছি এটা না হলে এখনও খাওয়ানোর উপযোগী আমি মজা সজার চিজ দিয়ে দিয়েছি আমি লাল এবং কাঁচা দুইটা কাঁচা মরিচে কেটে অ্যাড করে দিয়েছি ব্ল্যাক অলিভ 
বয়ম জাত বলে সেটা একটুখানি নিয়ে করে দিয়েছি গাছের পুদিনে পাতে ডেকোরেশন আর একটু লেবু রস অ্যাড করতে পারি আর আপনারা আপনাদের সুস্বাস্থ্য কামনা করেই আমি বিদায় নিচ্ছি যেখানে আছেন সুস্থ থাকবেন ভালো থাকবেন